വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളതാണ് നോർമലി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ജി എസ് ടി കൊടുത്തു കാണും പല വേളകളിലും ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ജി എസ് ടി ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ജി എസ് ടി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടാക്സ് എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും അവരുടെ ഭരണപ്രദേശം ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ വേണം കാരണം ആ രാജ്യത്തിന് കുറേ എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ റവന്യൂ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയുള്ള നേരിട്ട് അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികളും ഉണ്ടാവും ഈ കമ്പനികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സും മില്യൺ ഡോളേഴ്സും പ്രോഫിറ്റുകൾ നേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ സർക്കാരിന് ഒരു വലിയ റവന്യൂ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ചില രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവൈലബിളായ പല നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്ത് ഡോളർ കണക്കിന് എമൗണ്ടുകൾ കോടിക്കണക്കിന് എമൗണ്ടുകൾ അവരവരുടെ റവന്യൂ സോഴ്സായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പല കൺട്രീസുകളും പല ആംഗിളിലൂടെയും പല വേകളിലൂടെയുമാണ് അവരുടെ റവന്യൂ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ പോലത്തെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന കമ്പനീസുകൾ വളരെ കുറവാണ് വലിയ തരത്തിൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസുകളും നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ടാക്സിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിലെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ പൊതു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമായും സർക്കാർ പിരിക്കുന്ന തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ടാക്സുകളുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ടാക്സുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുകയും നിത്യജീവിതത്തിൽ പലരും ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പലരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ആ ജി എസ് ടി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സുകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ വേറൊരു ബിസിനസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ അനദർ ബിസിനസ് സർവീസ് കൺസേൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങി അതേ ഗുഡ്സ് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കലും ഗുഡ്സ് അല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ അവർ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു സർവീസ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സർവീസ് കൺസേൺ ഇപ്പോൾ ട്രാവൽസ് അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസി അതേപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോച്ചിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവരൊരു പ്രോഡക്റ്റും സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അവരവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ സർവീസുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ബിസിനസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനോ ആയിരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള പല ബിസിനസ്സുകളും അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സുകളിലെല്ലാം ടാക്സുകളുണ്ട് ഈ ടാക്സുകൾ പല തരത്തിലാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടാക്സ് ആയിരുന്നു അവരുടെ സെയിൽ ടാക്സ് ആയ വാറ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സും അനദർ വൺ വാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടാക്സും ഒരു സർവീസ് കൺസേൺസ് സർവീസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ടാക്സുകളൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ പിരിച്ചിരുന്ന ടാക്സ് ആയിരുന്നു വാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പിരിച്ച ടാക്സും സെൻട്രൽ എക്സൈസും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ടാക്സും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പിരിച്ച ടാക്സും ആയിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പിരിക്കുന്ന ടാക്സിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് കേന്ദ്ര പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമമായതുകൊണ്ട
ഒരു സർവീസ് കൺസേൺസ് പിരിച്ച സർവീസ് ടാക്സിന് പകരമായിട്ട് ജി എസ് ടി പിരിക്കണം ഈ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന നിയമം വന്നതോടുകൂടെ ടാക്സുകൾ പാസ്സാക്കുന്നത് അതാത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തിലല്ല കാരണം ജി എസ് ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ ഒരേ സമയം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മിനിസ്റ്റേഴ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൗൺസിലാണ് റിയലി ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയിക്കോട്ടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആയിക്കോട്ടെ സർവീസ് കൺസേൺ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ മൂന്ന് ബിസിനസ്സിനും ആവശ്യമായ ഇനി വരുന്ന ടാക്സ് ജി എസ് ടി ആണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ്സുകളും സർവീസുകളും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് ഇതിൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്സ് അഥവാ ജി എസ് ടിയുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുകളോ അല്ല പകരം ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ജി എസ് ടിയുടെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കൗൺസിലാണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയോ ഒരു സർവീസിൻ്റെയോ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം മുഴുവനും ആ പ്രോഡക്റ്റിനും ആ സർവീസിനും ഒരേ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരുന്നു പ്രോഡക്റ്റുകളിലും ടാക്സുകളിലും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കസ്റ്റമർ പ്രോഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഇനി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരേ ടാക്സ് റേറ്റാണ് ഇതേപോലെ ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു സർവീസ് നേടുകയാണെങ്കിൽ ആ സർവീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് റേറ്റും ഒരുപോലെയാണ് സോ ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി രാജ്യം മുഴുവനും ഒരേ ടാക്സ് റേറ്റായി രാജ്യത്ത് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടാക്സിന് പുറമെ വേറെയും ധാരാളം ചെറിയ ചെറിയ ടാക്സുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൾറെഡി പിരിച്ചിരുന്ന ധാരാളം ടാക്സുകളും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പിരിച്ചിരുന്ന ധാരാളം ചെറിയ ടാക്സുകളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ജി എസ് ടി ആയി സോ ജി എസ് ടി വന്നതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും സർവീസുകൾക്കും ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം ഇനിവേ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്